अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो जाए कॉम्बिनेटिव फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर ये जो सेपरेटली या लीनियर या जो भी जो भी है अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो जाए तो नोमेरिकल सिस्टम इसका नोमेरिकल सॉल्यूशन क्यों निकाल रहे हैं नोमेरिकल सॉल्यूशन को इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसे डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते अगर इसे डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व किया जाता तो y का मान x के टर्म से चलकर आएगा फाइनली कुछ क्या आएगा हमें है ना मान लिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लाइक y is equal to 5x b the analytical solution of given differential equation इसका ये मतलब नहीं है कि सॉल्यूशन निकल गया मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूं कि सपोज कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर कर y का मान x के टर्म में आ गया कुछ सपोज कि ये y 5x आपने y 5x को ट्रेस किया यानी क्या कर रहा है करो पता हो तो पता भी चले तो मैं कभी बनाएंगे क्या दिया था x नॉट y नॉट इनिशियल वैल्यू थी दैट इज x x नॉट पर y का मान दिया है y से मतलब वर्टिकल हाइट हुई ना y नॉट दैट इज इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं x नॉट और हम h दूरी पर यहां से h डिस्टेंस पर ये वाली डिस्टेंस है h ये पता करना चाह रहे हैं कि x x1 पर y का मान क्या है x1 x नॉट प्लस h आया ना यहां से अगर h बराबर x1 x नॉट है तो x1 बराबर x नॉट प्लस h तो आया x1 जो है वो x0 से h दूरी पर ही तो हुआ यहां से लेकर यहां तक ये x0 है ये पूरा का पूरा x0 प्लस h हो गया तो x0 प्लस h ही तो x1 है आपको ये वर्टिकल हाइट पता है और ये वाली वर्टिकल हाइट आपको निकालना है कोई इतनी सी बात है ये बात अगर करो को ट्रेस कर पाए वो नहीं रहा ट्रेस जस्ट कल्पना कर रहे हैं कि अगर इसका सलूशन निकालेंगे तो कोई करवाएगा ये वर्टिकल हाइट हमें पता है और ये वाली वर्टिकल हाइट हमें फाइंड आउट करनी है ये इतनी भर बात है हमने क्या किया इन दोनों पी क्यू को मिलाया ये सामने पॉइंटिंग कर डाल दिया अगर आप ये पूरा फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये तो आपको पता है ना कितना केवल इसमें ये वाला टर्म और एक्ट करना क्यू एन अगर ये एंगल थीटा हो ये वाइट का हाइट ये डिस्टेंस एच है ये सामने आएगा एच टेन थीटा एच टेन थीटा ही आएगा एच एन तो इस फिगर से हम देख पा रहे हैं कि वाई वन का मान वाई नॉट प्लस एच एन पीटा के बराबर होगा फिगर नाम रखा क्यू ए बोल क्यू ए इज इक्वल प्लस क्यू एन क्यू ए कितना होगा वाई बस क्योंकि क्यू पॉइंट के कॉर्डिनेट तो एक्स वन वाई वन है ना एन ए एन ए कितना होगा वाई नॉट प्लस क्यू एन क्यू एन क्या होगा एच टेन बी है ना अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पी पॉइंट की वर्टिकल हाइट कितनी है तो पी पॉइंट की वर्टिकल हाइट निकाल कर उसमें क्यू एन एक्ट कर दिया पता चल गया कि पी पॉइंट की वर्टिकल हाइट कितनी है दैट इज वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच टेन थीटा जहाँ थीटा क्या है जो पी क्यू कॉर्ड है वो हॉर्जिकल के साथ कितना वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ 
for PQ with the whole unit. यदि point P और Q बहुत पास पास के बिंदु हैं, if P and Q are very close to each other, तो क्या उस स्थिति में cot P की tangent है P नहीं हो जाएगी? Tangent की एक लेकर एक लेकर देते हैं कि tangent is the limiting situation of the cot as Q tends to P. अगर P और Q points बहुत near by points में बिल्कुल पास पास के बिंदु हैं, तो उस स्थिति में जो cot P होगी क्या वो P point पर किसी भी tangent नहीं होगी? और अगर point P पर किसी भी tangent होगी तो इस P की पास लो and then जितना slope PQ का होगा वही slope होगा slope of the tangent at P अगर P और Q points बहुत पास पास points हुए तो उस स्थिति में chord PQ ही point P पर खिची ली tangent हो जाएगी अब ये बताइए PQ का slope कितना है PQ चुकी है और जिंकल के साथ theta कौन बना रही है इसलिए PQ का सो tan theta और tangent का सो कितना होता है P by P है किस point पर P by P P by P सो ना P by P कौन सा point है x not y not और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी थी dy by dx is equal to f of xy अगर आप dy by dx का मान e पॉइंट पर निकालोगे तो क्या आएगा f x नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है dy by dx is equal to f of xy अगर e पॉइंट पर आ dy by dx का मान निकालोगे तो क्या f of x नॉट y नॉट नहीं आएगा सब की क्यूटिंग पान y1 is equal to y0 plus x fx y1 ये तो आया y1 का मान y1 से मतलब y का मान x is equal to x1 पर यूनी अगर y का मान x is equal to x2 पर निकालना चाहते हैं तो आप y1 से शुरुआत कर देंगे अब आपके पास ये पता चल गया देखिए समझ नहीं कोई इसको अब आपको ये पता चल गया अगर नियर बाई पॉइंट पर पता करना है तो आप इसमें ये वाला जोड़ दोगे स्टेप वाइज चलेंगे ना ये पता है ये जोड़ दे आपको q पॉइंट पर y पॉइंट पर आ गया इतना पता है ये वाला जोड़ दे इसमें दो ये पॉइंट पर आ गया यहाँ पता चल रहा है अगले आगे जोड़ दे तो तीसरा पता चल गया अब हमेशा जुड़ना ही नहीं जुड़ना घटना तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि h पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अपने आप ही वाला कम नेगेटिव आउट या पॉजिटिव आ जाएगा नीचे की तरफ आएंगे तो h कैंडी का ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा तो कुल मिलाकर जैसे आपने y1 निकाला है अगर यूनियन y2 निकालना चाहें सिमिलरली y2 is equal y1 plus h f x1 y1 and y3 is equal to y2 plus h f x2 y that is in general y n plus one is equal y n plus h f x n y n ये ही है all of them y zero is equal to y point पर आप कौन निकाल रहे हैं और y point four पर आप पहले शुरुआत अगर dy by dx को हम कंपेयर करें dy by dx is equal to f of x y z with initial condition y x not is equal to y not तो f of x y नहीं मान जाएगा x plus y x not zero y not निकालने तो हम है value पॉइंट टू पर तो एच आपने डिफाइन किया पॉइंट टू माइनस जीरो जहां निकालनी है और जहां बी है स्टेप वन पहले एच को डिफाइन करेंगे डिफाइन एच इज इक्वल पॉइंट टू माइनस जीरो देखिए इस पॉइंट ना पहला स्टेप होगा एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो है 
y not is equal to one end h आपने define किया point two तो कहाँ पर किसकी value आई पहले step में x one is equal to x not plus h पर x one is equal to x not plus h means point two पर y का मान point two पर निकल कर आएगा जिसको हम कहेंगे y one using Euler's formula y1 is equal to y0 plus h fx0 y0 so you got to have a y0 have one h have one f of x0 y0 means x0 plus y0 so x0 plus 1 will be equal to 1 point step 2 अब क्या निकाल चुके हो आप? X1 इज़ इक्वल पॉइंट टू पर, Y1 का मान निकाल चुके हो वन पॉइंट टू। जो पहले स्टेप की फाइंडिंग है वो दूसरे के लिए इनिशियल वैल्यूज काम करेंगे। फिर दोबारा ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। X तो पॉइंट टू है ही। X2 इज़ इक्वल X1 प्लस H पर, that is पॉइंट फोर पर, Y का मान पॉइंट y2 is equal to y1 plus h fx1 y1 y1 means 1 point plus h means 1 point x1 plus y1 1 point 2 plus 1 that is 1 point 2 plus 1 point 2 1 point 4 point 2 is 1 point 4 is इसी क्वेश्चन को अगर और आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट टू पर पॉइंट फोर पर पॉइंट सिक्स पर पॉइंट एट पर वन पर तो जितने भी कहे जा रहे हैं और आगे वाले चीज आगे चले जाते हर नई फाइंडिंग को इनिशियल वैल्यू में लेकिन इस मेथड में अगर आप समझ पाएंगे तो कमी हमने स्पेसिफिकली ये कहा कि क्यूअर पी पॉइंट बहुत पास पास है जिससे कि पी क्यू पॉइंट को पी पॉइंट पर खींचेंगी टेंट लेकिन आप C और Q को चाहे जितना पास पास रख लो कम से कम फॉर्ट पी क्यू टेंजेंट गेट पी तो नहीं बन सकती आप Q पॉइंट को P पॉइंट के चाहे जितना करीब ले आए मीन्स करीब लाने का क्या मतलब है एच का कम करना है ना मीन्स थ्योरिटिकली तो ये मैथड तब सही होना चाहिए जब एच टेंजिंग टू जीरो हो एच जितना छोटा होगा रिजल्ट ऑर्डर मैथड से उतना सही आएगा लेकिन चाह कर भी हम एच को बहुत छोटा नहीं कर सकते बाई दी वे इसी में अगर एच को आप पॉइंट टू पर निकालने के लिए सौ से डिवाइड कर दो पॉइंट टू बाई हंड्रेड तो हाथ से क्वेश्चन करने में वो कहाँ पहुँचेगा जरा कल्पना करो दैट इज ऑलर्स मेथड बहुत अच्छे मेथड्स में से गिनती नहीं होती इसकी क्योंकि ऑलर्स मैथड सही रिजल्ट कर देगा जब एच टेंगिंग टू जीरो हो और एच टेंगिंग टू जीरो का भी होगा नहीं इसलिए ऑलर्स मैथड केवल अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देगा एक्सेप्ट या एक्यूरेट ये सही रिजल्ट का भी नहीं होगा ऑलर्स मेथड का इस्तेमाल हम मिलनीज में प्रेडिक्ट रूमिल भुट्टा में इनिशियल वैल्यूज फाइंड करने के लिए करते हैं अदरवाइज इसकी सहायता से सही रिजल्ट्स भी आउट नहीं होते एक बार ऑलर्स मेथड को जरा रिवाइज करोगे डी वाई बाई डी एक्स से डी टू एफ ऑफ एक्स वाई ये डिफरेंशियल y x not is equal to y not ये initial condition थी x is equal to x one पर y one का मान भी evaluate कर रहे थे हमने define किया था h is equal to x one minus x not या x one is equal to x not plus if y is equal to phi x b the solution of differential equation then Phase that y is equal to phi. मैं ऑलर्स को रिवाइज कर रहा हूँ तो ऑलर्स के ऊपर पढ़ हमने ये कहा था कि सबसे पहले जो y is equal to phi x का सलूशन है तो y is equal to phi x को हमने फेस किया था ये पॉइंट था x नॉन ये पॉइंट था x वन 
है ना और x1 और x0 के बीच का अंतर था ये पॉइंट था कि x0 y f x0 और ये पॉइंट था कि x1 f x1 ये आपने सामने इसको मिलाया था नाम रख दिया इसका सिक्सटी एन का हाउ बच है एल ऑफ और अगर आपको क्यूएल निकालना था तो क्यूएल निकालने के लिए हम एन एल में क्यूएल जोड़ दिया था और क्यूएल निकालने के लिए क्यूएल में भी इक्वल टू एच कैन थी का यही किया था नॉलेज स्टोर करें जहां एच कैन थी का मीन्स थीटा क्या था कॉर्ड का स्लोप फिर एक अप्रॉक्सीमेशन लिया था कि अगर पी और क्यू पॉइंट बहुत पास पास है तो उस स्थिति में जो कॉर्ड की होगी वही पी पॉइंट पर किसी भी लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होगा इसलिए ऑलर्स मेथड से रिजल्ट अब हमने ये कहा था कि अगर हम पी और क्यू दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो जो कॉर्ड पी क्यू होगी वही पॉइंट पी पर किसी भी टेंट होगी लेकिन थियोरेटिकली ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि पी क्यू कॉर्ड और पी पॉइंट पर टेंट दोनों हमेशा अलग अलग होंगे क्यू पॉइंट को आप चाहे इतना दूर ले लो चाहे इतना पास ले लो कभी भी कम से कम कॉर्ड टेंट तो नहीं बन सकते यही कारण था कि ऑलर्स मेथड से जो सोल्यूशन आता था वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता था कभी भी एग्जैक्टली नहीं देता अब इस ऑलर्स मेथड में मॉडिफिकेशन क्या हुआ ये ध्यान से सुनिए एक पॉइंट था हमारे पास पी और दूसरा पॉइंट था हमारे पास पॉइंट पी पर हमने कैंजियन ड्रॉप किया दिस कैंजियन गेट पी और ये कैंजियन हॉर्जिंगल के साथ जो भी कोण बना रही है सब उस कीजिए ये एंगल हॉर्जिंगल के साथ कुछ अजीब कर लिए थोड़ी देर के लिए बीस डिग्री है थोड़ी देर के लिए कुछ तो मानी क्यू पॉइंट पर आपने कैंजेट ड्रॉ की ये कैंजेट हॉर्जेंटल के साथ जो कोण बना रही है इसको भी कुछ मान लो सिर्फ पचास डिग्री थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को आगे तो बढ़ाओ पी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की क्यू पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की पी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप सपोज कीजिए बीस डिग्री है Q पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप सपोज कि ये 50 डिग्री है चालीस डिग्री 50 डिग्री है चलिए इन दोनों स्लोप का एवरेज ले लो 20 और 50 क्या ये जो PQ है लगभग 35 डिग्री एंगल पर की होगी अभी तक मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि P पॉइंट पर स्लोप ही PQ का स्लोप होगा लेकिन अब मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ कितना P पॉइंट पर स्लोप पी क्यू का स्लोप नहीं होगा बल्कि P पॉइंट पर स्लोप और Q पॉइंट पर स्लोप का एवरेज लगभग पी क्यू का स्लोप होगा यही किया गया ऑलर्स मॉडिफाइड मेथड कि ऑलर्स मॉडिफाइड मेथड में हम कॉर्ड पी क्यू का स्लोप P पॉइंट पर खींची गई टेनिंग के स्लोप नहीं होते बल्कि कॉर्ड पी क्यू तो पी क्यू का स्लोप ये मानते हैं कि सपोज कीजिए दिस दी एवरेज स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ दी कैनिंग ई एंड स्लोप ऑफ दी कैनिंग बाई ऑलर्स मैथ बाई वन इज इक्वल कितना था बाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो बाई जीरो यही था ना जहां बाई वन हमने कहा था इसको एक्स वन एक्स नौ सपोज के लिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कॉर्ड पी क्यू इज मीन वैल्यू ऑफ स्लो बॉबी कैंडिडेट है पी मॉडिफिकेशन के लिए हमने ये एक्सम किया कि सपोज कीजिए पी क्यू का स्लो पी पॉइंट पर कीजिए भी कैंडेट का स्लो और क्यू पॉइंट पर कीजिए भी कैंडेट के स्लो का एवरेज दैट इज टेन थी का भी 
किस किस का एवरेज स्लोप ऑफ दी टेंजेंट एट पी प्लस स्लोप ऑफ दी टेंजेंट एट क्यू इन दोनों का एवरेज राइट हाँ सो हाफ ऑफ पी वाई बाई बी एक्स एट पी पी वाई बाई बी एक्स का एफ ऑफ एक्स वाई बी पी पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स नॉट बाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन बाई वन वन क्यू पॉइंट एक्स वन बाई वन ही तो है जहां बाई वन होंगे पॉलर्स में खर्च करेंगे वो क्या है देर बाई वन टू इज इक्वल टू बाई नॉट प्लस एच कैन पी का टेन पी का की वैल्यू रख दो therefore y1 2 is equal to y0 plus h by 2 f of x0 y0 plus f of x1 y1 1 comma this is all the modifiers aur ye zara sa sanshodhan karte hain ab error hamare apne aap mein aa gayi hum ye bhi questions ko desired accuracy ka ki prove kar sakte उसके लिए बी वन टू बी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई साथ में कंडीशन है वाई जीरो इज़ इक्वल टू वन और आ पॉइंट वन पर पॉइंट टू पर वाई की वैल्यू की वैल्यू इज़ इक्वल टू एक्स क्या होगा Point one minus zero. Point one पर दिखाना है zero पर दिया है दोनों में डिफरेंस तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले ऑलर्स में using ऑलर्स में by one one is equal to by zero plus x f x zero by zero. ये कहाँ वैल्यू दी है और कहाँ पर दिखा रहे हो आप ये भी तैयारी करिए ये पहला स्टेप आपने फॉलो किया है कहाँ पर वैल्यू दी है x not is equal to zero पर y not की वैल्यू दी है वन और आ x भी आगे बढ़कर that is point one x one is equal to point one पर y का मान दिखा रहे हो y point one को जो भी y दूँगा जरा बैठो यार y is zero की वैल्यू है one, h की वैल्यू है point one, f of x zero y zero means x zero plus y zero, that is one point one. अब ये तो ये all else में कर रहा है, अब इसको modify करिएगा, y one two is equal to y zero plus average of इस किसका, f of x not y not का plus x1 y11 का y0 के बाद में plus h by 2 is point 1 by 2 f by x0 y0 is x0 plus y0 that is 0 plus 1 plus f of x1 y11 means x1 means point 1 और y11 means 1 point 1 ये second approximation आ गया Third approximation, y13 is equal to y0 plus h by 2, f of x0, y0, and now the value of the value is x1, y1, and the value is x1. This is the value of the value. This is the value of 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 the value. जब तक कि दशमलव की एक्यूरेसी आपको ना मिल जाए ये रिजल्ट आपको दशमलव के एक प्लेस तक मिला था वन पॉइंट वन ये दशमलव के दो प्लेस तक मिला वन पॉइंट वन वन आगे निकालेंगे ना हो सकता है दशमलव के तीन प्लेस तक मिल गए दशमलव की डिजायर एक्यूरेसी तक हम रिजल्ट बता सकते हैं पर इसको बार बार मॉडिफाई करते चले जब वाई वन फोर निकालेंगे तो यहाँ वाई वन किया जाएगा वन प्लस पॉइंट वन बाई जीरो प्लस वन प्लस पॉइंट वन प्लस वन पॉइंट वन 
इसका अंदर दशमलव के दो प्लेस तक सही आंसर आ गया वन पॉइंट वन वन चूंकि दशमलव के दो प्लेस वाई वन टू और वाई वन थ्री में दशमलव के दो प्लेस पूरे पूरे मैच कर रहा है वन पॉइंट वन वन तो दशमलव के दो प्लेस तक सही रिजल्ट हम निकाल चुके हैं वन पॉइंट वन वन और दशमलव के अगर तीन प्लेस तक या चार प्लेस तक निकालना है तो अगला और निकाल लो वाई वन फोर इज इक्वल वाई नॉट प्लस एच वाई एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन वाई वन थ्री वन प्लस पॉइंट वन बाई टू जीरो प्लस वन प्लस पॉइंट वन प्लस वन पॉइंट वन वन जीरो तो आप तो फोर ही क्या रहा अब तो फोर डेसिमल प्लेसेस वाई का मान पॉइंट वन पर आया वन पॉइंट वन वन जीरो फाइव अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन हमसे पॉइंट वन वन भी पूछा है और अगली वाली पॉइंट टू पर भी निकालने के लिए कहा है अभी तो एक स्टैप किया है ना हमने अभी तो पॉइंट वन पर वैल्यू आई है अब जो वैल्यू आई है इस सहायता से अगला स्टेप पर हो जाएंगे अब वैल्यू आ जाएगी अब x1 is equal to 0.11 हम y1 का मान निकाल चुके हैं will be equal to 1.1105 और फिर दोबारा h h आगे बढ़ना है that is 0.1 अब अगली वैल्यू आएगी x2 is equal to 0.2 पर y का मान निकल कर आएगा जिसको हम y करना वही होगा पहले ऑलर्स में है और फिर उसको मोडिफाई ऑलर्स में है वाई टू इज इक्वल वाई वन प्लस एच एफ एक्स वन वाई वन है ना वाई वन है वन पॉइंट वन वन जीरो फाइव प्लस एच पॉइंट वन एक्स वन प्लस वाई वन पॉइंट वन प्लस वन पॉइंट वन वन जीरो वाई टू वन है पहला अप्रॉक्सीमेशन है वन पॉइंट टू थ्री वन अब वाई टू का सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकल वाई नॉट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू निकाल लो ये छोड़ दिया दशमलव की जितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए उतने एक्यूरेसी के लिए रिजल्ट को बार बार इंप्रूव करते हैं दशमलव की डिजायर्ड एक्यूरेसी करता हूँ